Sejarah Keadilan Juvana Sistem Keadilan Juvana dan Perubahan Perundangan Sistem Keadilan Juvana di Amerika Syarikat telah ditubuhkan kira-kira 100 tahun yang lalu dengan matlamat untuk mengalihkan pesalah muda daripada mahkamah jenayah dan memberi tumpuan kepada pemulihan. Pada abad ke-19 di Amerika Syarikat, kanak-kanak seawal usia 7 tahun boleh dibicarakan di mahkamah jenayah dan jika disabitkan kesalahan, mereka boleh dijatuhkan hukuman penjara atau mati. Kanak-kanak di bawah umur 7 tahun boleh dianggap melakukan jenayah tanpa niat serta boleh dikecualikan daripada dijatuhkan hukuman. Penubuhan mahkamah kas dan kemudahan pemenjaraan untuk Juvana adalah sebahagian daripada pembaruan era prosesif. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang sistem keadilan Juvana. Sistem keadilan Juvana sangat berbeza mengikut bidang kuasa, organisasi mahkamah, prosedur pemprosesan kes dan kemudahan pembetulan Juvana ditentukan oleh undang-undang negeri. Kebanyakan mahkamah Juvana mempunyai bidang kuasa ke atas kenakalan jenayah, penderaan, pengabaian dan kes delikuensi kesalahan status. Dalam sistem keadilan Juvana, mahkamah bertanggungjawab untuk Jenis kes yang melibatkan kanak-kanak seperti Pergantungan, penamatan hak ibu bapa, kes trafik juvana, pengangkutan nafkah anak, kebebasan dan kes persetujuan untuk berkahwin di bawah umur Polis merupakan penjaga pintu utama sistem keadilan dan memainkan peranan penting dalam pemprosesan belia dalam kedua-dua sistem keadilan jenayah dan juvana Seterusnya, penglibatan sistem keadilan dan pekerjaan. Pemenjaraan Juvana didapati mempunyai kesan tidak langsung terhadap kejadian jenayah masa depan kerana pemenjaraan menampakkan memotong peluang dan perspektif untuk pekerjaan yang stabil dan kestabilan pekerjaan seterusnya mempunyai kepentingan dalam menjelaskan jenayah kemudian. Penglibatan dan pekerjaan sistem keadilan Juvana Ditangkap oleh polis dan terperangkap dalam sistem peradilan juvana mahupun jenayah amat berbahaya bagi seseorang kanak-kanak atau remaja kerana ia boleh menghasilkan masalah dalam mencari pekerjaan pada masa depan. Hubungan dengan jenayah dan sistem keadilan akan meningkat kebarangkalian pengangguran sebagai contoh penglibatan jenayah keluarga dan rakan lebih berkemungkinan mengintegrasikan golongan muda ke dalam dunia jenayah. Corak kesalahan jenayah antara generasi menjadikan remaja terdedah kepada kenakalan seterusnya pengangguran dewasa. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung apa yang telah disampaikan oleh rakan saya sebentar tadi. Uh, Okey, jadi saya akan menerangkan tentang gadis dalam sistem keadilan juvana. Okey, antara tahun 1987 dan 1996, bilangan kes yang melibatkan juvana perempuan yang dipetisikan ke mahkamah juvana meningkat sebanyak 76%. Kadar perhatian kes bagi mahkamah juvana untuk kesalahan wanita meningkat kepada 127% dari tahun 1987 sehingga 1996. Kajian yang telah dilakukan pada tahun 1970-an mendapati bahawa kanak-kanak perempuan lebih berkemungkinan untuk dirujuk ke mahkamah juvana untuk kesalahan status delikuensi berbanding kanak-kanak lelaki. Contohnya seperti melarikan diri daripada rumah. Uh, dan selain itu, kanak-kanak perempuan juga lebih ber- berkemungkinan daripada kanak-kanak lelaki untuk diadili secara rasmi, ditahan dan dijatuhkan hukuman penjara kerana kesalahan status delikuensi berbanding kanak-kanak lelaki. Seterusnya adalah perubahan perundangan terkini yang menjegaskan Mahkamah Juvana. Sebagai tindak balas kepada peningkatan jenayah kekerasan Juvana pada akhir tahun 1980-an dan awal 90-an, Negeri di seluruh negara membuat perubahan kepada undang-undang keadilan juvana mereka. Ini termasuk menetapkan had umur di mana mahkamah juvana tidak lagi mempunyai bidang kuasa dalam pelbagai mekanisme untuk memindahkan pesalah juvana di bawah umur ke mahkamah jenayah. Umur maksimum dan minimum, uh, umur maksimum dan minimum dalam bidang kuasa. Membicarakan individu yang berusia 10 hingga 18 tahun dan diberi kuasa membicarakan semua kesalahan kecuali yang melibatkan hukuman mati. Selain itu, perbicaraan akan diadakan secara tertutup dan orang awam tidak dibenarkan hadir. Perkataan sabitan atau hukuman tidak boleh digunakan dalam perbicaraan ini. Pesalah akan dihantar ke pusat pemulihan akhlak sehingga berumur 21 tahun. Seterusnya, kesan perubahan perundangan. 
pada tahun 1994, kira-kira 21,000 orang di bawah umur 18 tahun telah disabitkan dengan jenayah di Mahkamah Jenayah Negeri menurut Brown dan Lengan 1998 dan 40% daripada mereka disabitkan dengan kesalahan kegangasan. Dianggarkan 12,000 daripada 21,000 itu adalah kes juwana yang telah dipindahkan melalui penepian mahkamah, fal langsung pendawaan atau pengecualian berkalang. Antara kesan-kesan perubahan perundangan adalah hukuman. Brown dan Langan 1998 dalam sampel kebangsaan mendapati peratusan yang lebih tinggi daripada pesala juwana yang dipindahkan ke mahkamah dewasa untuk dijatuhi hukuman penjara berbanding mereka yang kekal di dalam mahkamah juwana sebanyak 63% daripada pesala juwana ini yang dipindahkan ke mahkamah jenayah telah dijatuhkan hukuman penjara. Seterusnya adalah residivisma pelaku jenayah yang melakukan kesalahan jenayah berulang kali. Okey, kajian telah mendapati kadar uh, radivisma yang lebih tinggi di kalangan juwana yang telah dipindahkan ke mahkamah dewasa berbanding yang kekal dalam sistem juwana walaupun ketika keterukan uh, kesalahan dikawal. Okey, para penyelidik menyimpulkan bahawa pemindahan ke mahkamah dewasa mungkin lebih cenderung untuk meningkatkan radivisma daripada mengurangkannya. Dan akhirnya ada sebelas ialah belia di penjara dewasa Antara tahun 1985 dan 1997 Bilangan pesalah di bawah umur 18 tahun dimasukkan ke penjara negeri Meningkat lebih daripada dua kali ganda Daripada 3,400 pada tahun 1985 Kepada 7,400 pada tahun 1997 Menurut Storm 2000 Dan 61% daripada mereka di bawah 18 tahun Yang dihantar ke penjara negeri pada tahun 1997 telah disabitkan dengan kesalahan keganasan. Antara kesalahan jubana yang mereka banyak lakukan ialah kesalahan kekerasan. Oleh itu, jenayah jubana merupakan pendekatan menyeluruh yang merangkumi pencegahan, rawatan dan kawalan. Mereka juga menekankan kepentingan penyelidikan dan penilaian dalam meningkatkan pemahaman dan tindak balas kita terhadap jenayah jubana. Sekian, terima kasih.